，我们回不去了。洋洋，十岁的时候你就说嫁给我，你不要我了吗？陆先生，夏洋洋现在已经和我结婚，只是没有公开而已。陆昊天，忘了我吧。被谎言打碎的感情是弥补不了的。现在我已经有了新的生活，也祝你有个好的未来。是我把你弄丢了，怪我自己。祝你幸福，谢谢。想哭就哭吧，不过我只允许你在为他掉最后一次眼泪。嗯嗯嗯、妈妈走了以后，一直是他陪着我。我以为我们会在一起一辈子，突然就没有了。我知道你们感情很深，可惜他终究是错的。放心，有我在，我会把你内心的空给填起来的。欢迎顾太太回家。我还以为你要带我回老宅呢。你同意我们公开了？不要不要。<笑>你不会生气吧？不生气，就是有点儿难受。<笑>这样有没有好一点？夏洋洋，你知不知道一大早学毛毛虫是件很危险的事儿？顾七真，该起床了。嗯啊嗯、哎呀，要迟到了。没关系啊，你就告诉他们家里的泰迪太粘人了。嗯。嗯。这是。这是我名下所有财产的财务报告。以后都是你的，全都给我。嗯，我不要，感情一旦扯上钱就变味了。男人给女人安全感的第一步，不就是上交财产吗？有时候未必吧。我小时候，爸妈感情很好，可到最后却是为了钱。总之，我不要你的钱，感觉，感觉像是被包养了似的。我们是合法夫妻。我的就是你的，我自己能赚钱，我先去工作了。对了，嗯，我今晚有事儿，晚上你自己回家。你有事儿就去忙，不用告诉我。向老婆报备自己的行程，不是应该的吗？哎，三不七十的，看，花这么大一口。对不起，对不起，多少钱？我我赔给你。小丫头，这可是进口的劳斯莱斯，随便补个漆近十万呢。什么？这也太倒霉了！早知道顾启真要给我钱的时候，就不立 flag 了。老郑，算了，走吧。沈石川，夏小姐，好久不见啊！你没事吧？啊，我没事，就是你的车。啊，没事的，有保险的。不行，我得赔给你。多少钱？呃，那这样吧，你给我两万好了。嗯，两万可以，就是你能不能再宽限我几天时间，等我发工资？还宽限？你真以为我们沈总缺你这点钱？没事的，呃，什么时候有钱了，什么时候给我打电话。嗯，好。走吧。行，太大脸了，也就两千块而已，我自己能赚。
、呃，我在家里收拾点东西就回去。嗯，你今晚会晚一点回来啊？嗯，好的好的，不用接我。嗯，拜拜。这顾奇琛也太没人了。发现我出来做兼职了，早点还钱。啊！你要干嘛？别别别别！哎，我是想，我想有个事儿让你帮我。我妹妹被一个渣男骗到这儿来开房，所以我想让你帮我敲开她的门。那可不行！哎哎，你听我说，我就这一个妹妹，我总不能眼睁睁的看着她被渣男骗吧？再说了，这楼道到处都是监控，我能干什么坏事？好吗？好吧。你好，客房服务。哎，刷卡，刷卡。嗯，嗯，我知道了。你好。什么人？安、啊、头。怎么了，阿晨、嗯嗯？这些狗仔还真是无孔不入啊，阿晨。报警吧！没事，曼萍，你先进去，这里我来处理。哦。你为什么穿成这样？为什么跟狗仔混在一起啊？你的胳膊怎么样？你和他什么关系啊？没有太大的关系，就是比较熟悉的朋友。酒店开房。一起洗澡的朋友吗？我和沈曼冰是多年的朋友，他今天刚回国，因为他是公众人物，所以才约在这里。这样解释你够清楚吗？很清楚，是我自己不清楚而已。哎，你要去干什么？让我看看受伤没有。不需要，我去干什么都和你没有关系。他说的没错，我就是狗仔。就是来拍你们的，小洋洋。如果你今天来这里，是为了我，那我向你道歉。但如果你有什么疑问，你可以直接问我，而不是用这么冒险的方式。今天要是换成别人，你不仅会受伤，还会被关起来，你知道吗？那你报警啊！顾启成，我告诉你，我今天来这里就是拍大明星沈曼冰的，和你没有半毛钱关系。你要么报警，要么放我走。我已经报警了，安保马上就到。小心，洋洋，别这么任性好不好？对，我任性，我自私，我一无是处。我当然比不上你的沈曼冰。